旧市に一生を得た生存者の中にはインディアナポリス館長のマクベイ大佐もいました漂流という悪夢を乗り越えたにもかかわらずマクベイ館長はほどなくして自分が新たな戦いに巻き込まれていることに気づきます新たなる敵それは他ならぬアメリカ海軍なのでしたこんにちは原爆をテニアン島まで運んだインディアナポリスはその後レイテ本民に向かう途中イ58に撃沈されますこの動画は撃沈された後を追った後編となります前編の動画は再生リストにまとめてありますのでそちらをご覧くださいインディアナポリスの沈没に関して米海軍は多くのミスを犯していたことを自覚していましたマクベイ艦長からの護衛要請を却下し単独でレイテ島に向かわせたこと沈みゆくインディアナポリスから発せられた SOS 信号を受信しながらも組織内の不手際により司令部にその連絡が伝わらなかったことインディアナポリスがレイテ島に到着しているはずの時刻になっても現地に現れなかったことに気づきもせずそのことを報告もしなかったことそもそも海軍側がマクベイ艦長に与えていた情報も不完全でしたインディアナポリスの航路に日本軍の潜水艦がいることを検知していたにもかかわらずその事実をマクベイ艦長に伝えていなかったのです終戦から3ヶ月後の1945年11月マクベイ艦長は魚雷攻撃回避のためのジグザグ航行を怠り船を危険にさらしたとして軍法会議にかけられますマクベイ艦長の過失を立証すべく検察側が召喚した証言者の中にはインディアナポリスを撃沈した張本人イ58の艦長であった橋本持面元海軍少佐がいましたこの人選にアメリカのメディアや政治家はざわつきます味方を有罪にするためにかつての敵に証言させるなど常識では考えられないことだったのです米海軍は全責任をマクベイ艦長に負わせるために適切なジグザグ航行をしていたらインディアナポリスの撃沈は防げたと橋本艦長に証言させたいがゆえかつての敵をわざわざアメリカにまで呼んだのでしたところがここから軍法会議は思わぬ方向へ展開します橋本艦長の証言は検察が期待していたものとは全く異なっていたのです橋本艦長はジグザグ航行で攻撃を回避していなかったことが争点になっていると分かると次のように証言しました。マクベイ艦長に火があったのではないと弁護したのです。しかし、それでもどうしてもマクベイ艦長に全責任を負わせたい米海軍の思惑は極めて強く、また、天候の影響でジグザグ航行していなかったことをマクベイ艦長本人が認めていたことから、出された判決は有罪。アメリカは第二次世界大戦で多数の艦艇を喪失しましたが艦の喪失により軍法会議にかけられた艦長は彼一人だけでしたその後海軍作戦部長チェスター・ミニッツ元帥らが寛大な処置をするように勧告し1946年2月23日判決を撤回しマクベイ艦長は無罪となります生き残った300人余りの元乗組員らは懸命に艦長を励ましたもののその後も一部の遺族からは人殺しと罵倒され続けましたそしてインディアナポリス沈没から23年後の1968年70歳のマクベイ艦長はコネチカット州リッチフィールドの自宅にて拳銃で自ら命を絶ったのでしたその手には彼が幼い時からお守りにしていた父からもらった水兵の人形が握られていました終戦まで生き抜いた橋本艦長は戦後川崎重工で自衛隊向け潜水艦の開発に携わった後1976年に梅宮大社の宮司となります図らずも海天特攻隊員を送り出すという任務についていたことやもっと早く紹介海域についていれば原爆投下を防げたのではないかというさまざまな自責の念から鎮魂を祈る日々を送ったと言われます自らが沈めた船がインディアナポリスであったことそしてその船が原子爆弾をテニアン島に輸送した後にレイテ島に移動中であったことを知ったのは戦後のことでした橋本艦長は同じ軍人同じ船乗りであったマクベイ艦長の無罪を信じ彼の名誉回復運動に奔走しており
1990年にはマクベイ館長の息子に招かれてハワイへと赴きインディアナポリスの生存者とも再会を果たしています。マクベイ館長の死から28年後の1996年、人々の記憶からインディアナポリスが消え始めたその頃、フロリダ州に住む当時12歳のハンター・スコット少年が、スティーブン・スピルバーグ監督の映画、ジョーズをテレビで見たことから、事態は大きな転機を迎えます。少年は作品中で触れられたインディアナポリスの激沈に興味を抱き、不可解な点の多いこの事件を、学校の課題である自由研究のテーマに選んだのです。そしてマクベイ館長は濡れ衣を着させられたのではないかと疑念を抱いた彼は独自に調査を始めますこれに生存者らが協力しマクベイ館長の名誉回復運動が沸き起こったのですその結果米海軍が隠していた真実が次々と判明さらに橋本館長が予備審問の際にマクベイ大佐を擁護する内容を証言していたにもかかわらず本審問では米海軍によりそれがカットされているという事実も判明しついに2000年10月30日、マクベイ館長の無罪を証明する決議が採択されました。しかし、くしくもこの5日前の10月25日、マクベイ館長の名誉回復に尽力してきた橋本館長は、その知らせを受けることなく、91歳でこの世を去りました。橋本館長と共に太平洋戦争を戦ったイ・58は、最後まで米軍に撃沈されることなく、終戦を迎えます1946年4月1日五島列島沖で他の潜水艦23隻とともに海没処分されるローズエンド作戦に向かいアメリカ軍の標的艦として海の底に沈められその役割を終えたのでした日本人であればもっと早くインディアナポリスを撃沈していればと思いたくもなるでしょう歴史の皮肉と言うべきでしょうかイ・58が原爆投下の情報を受信したのは10日翌日の8月7日頃と言われています歴史にイフはありませんしかしここからしばしの間イフの話を考えてみたいと思いますはありました原爆を積んだインディアナポリスがテニアン島に到着したのは7月26日一方イ・58が日本を出港したのは7月18日もしこの出港があと2日早ければ場合によっては原爆輸送中のインディアナポリスをテニアン島到着前に撃沈できたかもしれなかったのですそして実はイ・58はその2日前にあたる7月16日に一度広島県のクレを出港していたのですしかし途中で潜望鏡に不具合が見つかり日本に寄港していますこの2日間のロスタイムが結果を左右したかもしれないのですその通りです7月18日に再び出港したイ・58は10日後の7月28日グアムとレイトを結ぶパラオの北方約300回地点で敵の輸送船と駆逐艦に遭遇しこれを海天により攻撃していますこの地点は日本からテニアン島までの距離にほぼ等しいため仮にイ58が7月16日の出港後トラブルなくテニアン島方面に向かっていれば10日後の7月26日にまさにテニアン島到着寸前のインディアナポリスに遭遇できた可能性がありましたそうとは言い切れませんたとえインディアナポリスをテニアン島到着前に撃沈してこの原爆投下を阻止できていたとしても実はアメリカは3発目の原爆を用意しておりこれを改めて投下していたことが予想されます実際には終戦によって3発目の投下は実行されませんでしたがその準備はありました3発目の原爆については以前このチャンネルでも詳しく解説しましたので詳しくはそちらをご覧ください再生リストに関連動画がまとめてあります
ここで述べたことはあくまで歴史の結果から想像した「イフ」にすぎませんもし「イ」58が順調にテニアン島方面に進出していれば最初の原爆投下は阻止できていたかもしれませんしかしそうなると今度は3発目の原爆が広島以外の都市に落とされていたかもしれないし場合によっては日本本土決戦までもつれ込んでいたかもしれませんそう考えると今ある歴史はいくつもの偶然の上に成り立っているものであり何かほんの少しのボタンの掛け違いがあっただけで我々が知っている歴史とは全く違った世界線になっていたのかもしれません従順洋館インディアナポリスの感銘の依頼ともなったインディアナ州の都市インディアナポリス1960年以降沈没から生き延びた元乗組員たちは定期的にここに集まり信仰を温めています1990年には真珠湾攻撃のあった12月7日にハワイ・ホノルルに集まりそこに橋本艦長を招いて国のために戦ったことを互いに称え合ったといいます橋本艦長が亡くなった後も交友は続き2015年の会合には橋本艦長の娘と孫が来賓として招かれました2人は温かく迎えられ互いに許しの言葉が交わされたそうですそれから2年後の2017年8月マイクロソフトの共同創業者ポール・アレン氏率いる民間チームが太平洋の水深 5500m の海底で沈没したインディアナポリスを発見しました72年ぶりに現れたその姿は魚雷攻撃の衝撃によるものか戦死部分は切断されて別の場所に横たわっていましたが船体本体は転覆せずに上下正しい向きで沈んでいましたそれから間もなく日本の調査チームによって海底調査が行われローズエンド作戦で海没処分されたイ58が五島列島沖で発見されました撮影されたソナー写真には海底に対し約60度の角度で艦首が突き刺さった状態のイ58が映っていましたそれはまるで海底に立てられた墓標のように2017年夏くしくも両艦が相次いで海底から発見されました同じ夏日米の調査団が立て続けに両艦を発見したのはいかなる運命ゆえなのでしょうか味方に追い込まれたマクベイ艦長と彼を擁護したかつての敵橋本艦長原爆を運んだインディアナポリスとそれを撃沈したイ58そしてインディアナポリスと共に沈んだ多くの乗組員たち彼らの歩んだ歴史もまたほんの少しの偶然の上に成り立っているのです42回殺されかけた男アドルフ・ヒトラーが君臨していたナチスドイツ人々は熱狂的に独裁者を崇拝していたかに見えましたがその一方でいくつもの暗殺計画が企てられましたその回数実に42敵のみならずドイツ軍からも命を狙われたヒトラーですがその強運で彼は全ての暗殺計画を切り抜けますしかし1944年7月20日ついにその足元に次元爆弾を忍ばせたカバンが置かれたのでした次回学校では教えてくれない世界史ヒトラーを暗殺せよ。